Guti meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich habe mich jetzt erstmal hierher geportet, weil ich in der Hoffnung bin, noch den einen oder anderen Wächter kaputt zu machen. Ja, sehr gut. Waffe ist ausgerüstet. Das war gut. <lacht> okay, wir haben noch ein bisschen was abgeschossen. Ich weiß zwar nicht was, aber ist auch egal. Dankeschön, denn so können wir noch die ein oder anderen Materialien sammeln, die wir natürlich brauchen, um vielleicht noch das ein oder andere aufzustufen, beziehungsweise um sehr viel Geld zu machen. Denn wir wollen auch die letzte Fee demnächst haben. Wir werden also bald in die Wüste gehen. Da haben wir noch einen, der einfach so irgendwo rumsteht. Das geht aber nicht. So komme ich doch gar nicht an dich ran. Du schießt doch eher. Ich kenne dich doch. Ich sehe das in deinem Auge. Na komm, schieß. Ha! Jetzt kriege ich dich. Okay, du kriegst mich auch. Okay, du hast mich fast. Aber ich dich auch. Geschafft. Ach, wir haben ja noch ein paar Feen dabei. Nifas Gebiet ist auch bald wieder ready. Alles gut. Bloß mir geht es erstmal darum, diese ganzen Zahnräder und alles zusammenzukriegen, dass wir dann danach nicht mehr suchen müssen. 60 Zahnräder brauchen wir an der Zahl, um dann dementsprechend auch diese ganzen Rüstungsteile zu kaufen, die es ja dort oben bei Rubello gibt. Und wir brauchen noch jede Menge Rubine. Und je mehr wir sammeln, desto besser. Sieht ganz schön verlassen und einsam aus hier. Ach, ihr nur wieder. Nee, danke. Kein Bock auf euch. <lacht> ihr müsst nicht sein. Tschüss. Das ist auch interessant. Da drüben ist auch noch ein Moblin. Hm. Ist natürlich die Frage, ob ich mal hin will. Gegebenenfalls finden wir noch einen Krog. Das wäre zumindest wünschenswert. Huhu. Der Huhu nur wieder. Der Uhu sagt Huhu. Ein Schrein. Oh, warte mal, hier ist auch noch was. Apfel. Apfel, 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 Apfel. Ja, einmal essen und einmal in die Hand nehmen. Ja, das hat was gebracht. Sehr schön. Oh nein, es ist schon wieder Blutmond. Das ging jetzt schneller als beim letzten Mal. Finde ich aber nicht schön. Dann sind die Wächter ja auch gleich wieder da. Hat sich voll gelohnt. Was haben wir da noch? Das sieht aus wie eine Arena. Oh Gott, es gibt noch viel zu viel entdecken, äh, zu entdecken hier. In Zelda Breath of the Wild. Huhu. Warte mal. Das kommt mir doch auch bekannt vor hier. Warte mal, warte mal, warte mal. Album, Fotos. Ja, das ist hier irgendwo. Gibt es hier irgendwo eine Pferdestatue da oben? Ich glaube, da will ich mal hin. Obwohl wir dann den Bergen relativ nah wären. Aber das ist auch relativ nah an den Bergen. Also wir werden da mal hingehen. Anschließend zu dem Schrein da drüben. In der Hoffnung, dass das wirklich eine Erinnerung ist, die uns noch fehlt. Und wenn uns noch unterwegs noch irgendwo ein Krog begegnet, ist das umso besser. In den Wald der Krogs müssen wir auch noch. Da sind noch ganz viele Prüfungen, die auf uns warten und die wir natürlich dann auch meistern werden. Aber jetzt gehen wir erstmal darüber. Hier war ich auch noch nicht. Auch nicht beim ersten Spieldurchlauf. Es war im Prinzip für mich ein völlig uninteressantes Gebiet. Der Mond geht immer weiter auf. Gleich ist es soweit und die Monster stehen wieder auf. Ganon hat alles unter Kontrolle. Quietsch. Oh, jetzt ist es. An der Zeit, 
die Wiederauferstehung beginnt. Aber nicht bei mir. <lacht> ich stehe nicht wieder auf. Wenn ich mich einmal hingelegt habe, dann schlafe ich. Wie ein Stein. Oh je. Kennen wir ja schon. Alles gut. Dankeschön für den Hinweis. Und wir gehen weiter. Denn ich will unbedingt die nächste Erinnerung haben. Wir haben schon so viele gesammelt. Das wäre jetzt lachhaft, wenn wir die nicht auch noch kriegen. Und die Frage ist natürlich auch, was passiert, wenn man wirklich alle Erinnerungen zusammen hat. Ich hatte sie damals nicht alle zusammen. Ich weiß nicht, ob denn irgendwas Besonderes kommt. Da ist sie ja, die Reiterstatue. Es ist tatsächlich hier gewesen. Das Teil sieht auch sehr interessant aus. Da will ich auch nochmal hin. Ja, und wir wollten die anderen beiden Schreine auch noch machen. Ja, wir haben sehr viel zu tun. Geduld und Liebe, mehr braucht es gar nicht. So kann man jedes Pferd für sich gewinnen. Das hast du mir gesagt, weißt du noch? Und jetzt komme ich wirklich viel besser mit ihm klar. Am Anfang dachte ich, er würde dieses königliche Geschirr nie im Leben akzeptieren. Aber guck jetzt, er hat sich ganz und gar daran gewöhnt. Die Gefühle des anderen zu verstehen, darauf kommt es an. Dort hinten erhebt sich der Berg Ranel. Nell ist ein alter Name für Nairo, die Göttin der Weisheit. All jene unter 17 Jahren sind noch nicht weise genug, den heiligen Berg zu betreten. Mit diesem Brauch wird die Göttin Nairo geehrt. Ob in der Quelle der Kraft oder der Quelle des Mutes, nirgendwo sind meine Fähigkeiten erwacht. Vielleicht ist es hier anders. Die Quelle der Weisheit ist mächtig. Sie enthält Nairos Weisheit. Also vielleicht... Ich weiß, dass ich mich damit an Strohhalme klammere. Aber ich muss jede Möglichkeit nutzen, die sich mir bietet. Und sei sie auch noch so klein. Morgen ist mein 17. Geburtstag. Ich gebe nicht auf. Ich werde zu diesem Berg gehen. Und jetzt wissen wir endlich, dass die ganzen Drachen auch nach den Göttinnen benannt wurde. Wurden. Wir haben einmal Nydra, was Nairu darstellen soll. Wir haben Farodra, was Pharaoh darstellen soll. Und Eldin... Ah, aber der heißt nicht Eldin, ne? Ist egal. Auf jeden Fall Eldin <lacht> für den. Ja, sehr nice. Deswegen auch Ranel, Nelle für Nairu. Eldin natürlich für den. Aber Farodra, das Gebiet... Um Farotar herum ist ja alle, alles eher so. Ich weiß auch nicht. Anders. <lacht> Anders halt. <lacht> so, holen wir uns die nächsten Schreine. Schade, dass es da oben keinen gab, den wir noch hätten aktivieren können. Aber gut, da müssen wir durch. Dafür haben wir einen in der Nähe, sogar mit einem eigenen Stall. Schieß mal her hier. Ich brauche noch ein paar Pfeile. 
bleiben nicht mal liegen. Was soll das denn? So. Der Stall gehört uns. Wird auf der Karte verzeichnet. Stall der Ebene. Und wir gehen hoch zum Schreien. Zum Schreien. <lacht> ah, Hilfe, ich bin immer noch an dem Spiel gefangen. Und komme nie wieder raus. Und muss hier noch 20.000 Mal hin und her laufen. Und ich glaube, da vorne ist auch gleich diese komische Arena. Da werden wir uns dann auch nochmal hinbegeben. Ah, nee, da ist sie. Was ist denn das andere? Keine Ahnung. Rio Tauschreien. Auf geht's, rein ins Vergnügen. Ich bin gespannt, was wir kriegen und was wir machen dürfen. Ich habe schon ewig nichts mehr fotografiert. Ich fühle mich ganz schlecht. Ich kann meine Paparazzi-Gene nicht mehr ausleben. Wer das Tor durchquert... Mhm. Mhm. Ich habe leider nicht viele Pfeile dabei. Ich glaube, ich habe gar keine dabei. Wir haben hier Wasser. Und könnten zwar durchschwimmen, kämen hinten aber nicht hoch. Okay. Da vorne ist eine Plattform, wo offensichtlich eine Kugel rein muss. Mhm. Frage ist, wo die Kugel herkommt. Bisher sehe ich noch keine. Die ist dahinter. Okay. Was passiert jetzt, wenn wir darauf schießen? Dann kommen wir zumindest mit der Kugel durch. Bis hierhin. Ganz toll. Das Ding hat sich jetzt so rumgedreht und wir müssten die Kugel im Prinzip woanders hinpacken. Das heißt, ich packe die jetzt erstmal hier ran, schieße nochmal auf den Kristall. Aber das würde mir ja nichts bringen. Ich käme ja trotzdem nicht ran. Jetzt uns gesagt, ich packe die da rein. Aber da müsste ich schon versuchen, die dort rein zu schießen. Oder kann ich hinten rum? Ne, kann ich nicht. Uff, ähm, ja. Dreht sich das Teil eigentlich mit? Ja, das dreht sich mit und macht oben alles zu. Aber wir könnten hinten rumlaufen. Und an die Kiste gelangen. Da haben wir schon mal den kleinen Schlüssel. Ah, ich verstehe. Okay. Sehr gut. Dann können wir das Ding wieder runterlassen. Bleib mal hier. So. Danke. Okay, wir kämen zumindest jetzt durch. Jederzeit, ohne Probleme. Aber wir kommen trotzdem nicht hin. Hm. Überwerfen kann ich es wahrscheinlich auch nicht. Nee, natürlich nicht. Lassen wir es einfach mal stehen. Vielleicht kann ich es von hier aus dort rüber werfen. Ja, das geht. Ah, und das schießt uns nach oben. Okay, ich verstehe. Da ist eine Kiste, die holen wir zu uns. Dankeschön. 
Eisvogelschwert. Danke, danke. Dafür ist in der Tasche kein Platz. Ja, natürlich nicht. Warum auch? Ah, was schmeiße ich raus? Das Eisschwert ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Wir nehmen raus. Ja, komm, weg damit. Dann nehmen wir das mit. Alles ist gut. Und wir haben 26 Angriff plus 11 Angriffskraft. Das ist hervorragend. Wegwerfen. Fotografieren. Oh, habe ich beide noch nicht fotografiert. Eisschwert, speichern. Eisvogel, speichern. Gut. Weiter. Wenn ich das jetzt drehe, müsste ich ja eigentlich darüber kommen, oder? Ups. Was? Das hat mir ja gar nichts gebracht. <lacht> okay, das oben hat sich auch gedreht. Ich habe gedacht, da wäre ich wenigstens sicher. Gut, dann machen wir es anders. Wenn sich das hier mitdreht... Dann platzieren wir hier eine Bombe. Okay. Und schon sind wir beim Priester. Endlich. Läuft doch. Und wieder haben wir ein weiteres Zeichen der Bewährung, einen weiteren Schrein fertig gemacht. Und wir werden uns auch gleich um die anderen beiden Schreine kümmern, die da noch übrig sind. Waren das zwei oder war es nur noch einer? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gehen wir hin. Denn wir können uns ja hier jederzeit zurückporten. Alles ist gut. Und ich brauche immer noch ein Foto von einem fliegenden Wächter, einem stehenden Wächter und einem laufenden Wächter. Ich hätte gleich in Hyrule das ein oder andere fotografieren können. Verdammt. Na, wir können ja jederzeit zurück. Ist alles gut. So, dann zeig mal, wo haben wir die Schreine? Da ist einer. Bei dem waren wir auch noch nicht. Also, ich war einmal da, habe den Teleporter aktiviert, während ich sowieso gerade auf der Suche nach verschiedenen Materialien war und habe gedacht, so, das machst du nachher in der Aufnahme, alles ist gut. Ach, wir haben schon drei wunderbare Titanen, die dort jetzt rumhüppeln auf der Karte. Oh, wie schön. Und wir brauchen noch jede Menge Crocs. Wir haben noch nicht mal 100 Crocs. So, hier ist es wieder kalt, das ist aber nicht schlimm, wir gehen ja eh rein. Da schön warm. Im Berg drin. Regen, es gibt Tiere und Pflanzen, die sich nur an regnerischen Tagen zeigen. Mhm. Pflanzen auch? Okay. Ach, das war schon die Prüfung. Hm, hierher zu gelangen. Kletterstiefel, endlich haben wir sie. Oh mein Gott, wie schön. Und noch ein Zeichen der Bewährung mit dazu. Da können wir uns gleich noch zu dem anderen Schrein aufmachen. Ja, nice. Und schon können wir uns wieder einen weiteren Herzcontainer leisten. Dann sind wir schon bei 17 Herzen, meine Lieben. Oh, das geht gut ab. Plus natürlich die ganze Nahrung, die uns hilft, dann wieder die Herzen zu regenerieren. Das ist hervorragend. Das ist super. So, Karte. Nächster Schrein. Tamur-Schrein. Hoffentlich kein Kampfschrein. Ich war noch nicht drin, deswegen steht es noch nicht mit bei, ob es eine Kraftprobe ist oder nicht. Aber das werden wir gleich herausfinden. Stasis-Modul. Mit dieser Vorrichtung kannst du für bestimmte Objekte die Zeit stehen lassen. Ich weiß gar nicht, ob das auch bei Gegnern gilt. Aber ich glaube ja. Zumindest war es später in Hyrule Warriors so. Was wir auch noch spielen werden. Und da freue ich mich auch schon drauf. Ah, der Tamur-Schrein. <lacht> Ladezeiten sind harte Zeiten und immer diese Ladezeiten. Bodenloses Moor. Wenn du in den Morast trittst, versinkst du und kannst dich auch später äh, auch nicht durch Schwimmen retten. Ja, das wissen wir auch schon. 
Feuer öffnet den Weg. Tamur schreien. Na, dann wollen wir doch mal das Feuer entzünden, oder? Das Feuer der Liebe. Hier ist auch Feuer. Wir fackeln hier erstmal alles ab. Eins, zwei, drei, vier. Kommt das auch. Wenn schon, denn schon. Okay. Alles ist weggefackelt. Allerdings gibt es nur einen einzigen Weg. Und zwar hier durch. Ist jetzt nichts Dickes, ne? Ist wirklich nichts Dickes. Jetzt brauche ich den Schlüssel. Ich fackel den ganzen Schrein ab, das ist mir egal. Alles brennt. Alles ist weg. Oh, die Kiste ist auch weg. <lacht> Und dafür ist der Opal liegen geblieben. Auch nicht schlecht. Aber hier muss ja dann der Schlüssel drin sein, oder was? Ne, Felsenspalter. Äh, wo ist dann der Schlüssel? Okay, fackeln wir das hier erstmal ab. Der Schlüssel fehlt. Ja, wir wären jetzt schon am Ende, aber ich würde ungern jetzt einfach ohne die Kiste verschwinden wollen. Das ist nicht mein Begehr. Da oben ist nichts. Sonst würde ich das auch noch abfackeln, aber das bringt ja nichts. Äh, haben wir noch Feuerpfeile? Einen, ja. Kann ich verwenden, ist okay. Wir haben alles weggefackelt, bis auf die Fässer. Aber in Fässern wird es ja nicht liegen, oder? Guck dich noch mal um, Link. Das gibt's nicht. Habe ich irgendwo anders was verpasst? Oder habe ich einen Schlüssel? Ne, habe ich nicht. Da ist der Schlüssel. Ah. Okay, ich kann ihn so nicht reinstecken. Schade. Aber ich kann ihn oben rüberziehen. Dankeschön. Ah, okay. Und dafür bekommen wir... Rodonit. Deswegen den ganzen Ärger. Ihr seid echt witzig. <lacht> witzig, witzig, witzig. Egal, wir haben wieder drei weitere Scheine geschafft in einer Folge. Und haben noch nicht mal eine halbe Stunde gebraucht. Das ist super. Das ist sehr gut. Gut, hey. da sind wir durch. Was könnten wir noch machen? Brennende Ausrüstung, hölzerne Waffen oder Schilde können Feuer fangen. Lege sie schnell im Menü ab, um die Flammen zu löschen. 
Ah, ich könnte noch die ganzen Sachen verkaufen und wir könnten zur letzten Fee gehen. Allerdings weiß ich nicht, ob sie 1500 Rubine oder ob sie 2000 haben möchte. Ich kann mir gut vorstellen, dass die auch mit 2000 dabei ist. 5000 wäre ein bisschen übertrieben. Andererseits würde ich auch gerne mal gucken, ob hier nicht doch irgendwo ein Waldstück ist, das vielleicht die Erinnerung bringt. Ich probiere es mal. Ich laufe da ein bisschen durch die Gegend. Denn es fehlen ja nicht mehr viele Erinnerungen. Es sind ja nur noch zwei oder drei Stück. Dann sind wir mit allen durch. Das eine ist definitiv Schloss Hyrule. Da brauche ich gar nicht weiter drüber nachzudenken. Allein schon die blauen Dächer sagen alles. Aber die anderen beiden... Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Gut, wenn es blitzt und donnert, sollten wir mal gucken, ob vielleicht unser Bogen Blitz leitet. Ja, das tut er. Ups. Dann nehmen wir erstmal den hier. Und als Waffe nehmen wir den da. Gott. Es dürfte reichen, um die Blitze fernzuhalten. Jetzt muss ich mir das Foto aber nochmal angucken von dem Wald. Da. Man sieht auch überhaupt nichts. Ne? Nee, ich will nicht löschen, ich würde am liebsten ranzoomen. Wir haben einen Felsen, wir haben einen Apfelbaum, wir haben einen großen Baum dazwischen. Das könnte hier überall sein. Da haben wir noch einen Krog. Ist auch schön. Nehmen wir auch mit. Allerdings kann ich das hier gerade nicht abfackeln. Das ist natürlich doof, weil es regnet. Das heißt, ich komme später nochmal wieder. Hier ist ein Apfelbaum. Ja, und hier die Menge großer Bäume. Mal kein so ein Felsen. Wo kam denn das Schwein jetzt mit mal her? Das war doch eben nicht da. Also hier spawnen und die spawnen, das geht aber nicht. So, ich nehme alles mal mit. Kann ich wieder sehr viel kochen, insbesondere wieder ganz viele Gerichte herstellen, die uns äh, Lebenspunkte geben, die uns Ausdauer geben, die uns einfach mal ein bisschen mehr Kraft geben, ein bisschen mehr Verteidigung. Das kann nur gut werden. Schwirren noch einzelne Partikel vom Blitz durch die Gegend. Aber was mich jetzt interessiert ist, kann man da wirklich gar nichts drauf sehen? Hinten sieht das so ein bisschen nach Bergen aus. An einem Felsen. Ich kam, ich sah, ich abonnierte den Kanal. Und ich habe ein Like dagelassen. Ich glaube, ich habe an alles gedacht.